വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇസ് മീ സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു എന്നാം പദം എക്സും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എക്സും ആ ശ്രേണിയുടെ എക്സാം പദം എന്നുമായാൽ അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ വേറൊരു പദം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപതാം പദം മുപ്പതും മുപ്പതാം പദം ഇരുപതുമായാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതുപോലെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപതാമത്തെ പദം ഇരുപതാമത്തെ പദം മുപ്പതും മുപ്പതാമത്തെ പദം ഇരുപതും ആയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ക്രിയ ചെയ്ത് കാണേണ്ടതില്ല റെഡി ആൻസർ എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ഇരുപതാമത്തെ പദം മുപ്പത് അത് തിരിച്ചു വരിക അങ്ങനെ മുപ്പതാം പദം ഇരുപത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എല്ലാ സമയത്തും മൈന പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും അത് ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പദം അഞ്ചാം പദം ഏഴും ഏഴാം പദം അഞ്ചും ആയാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സമാന്തര സിനിമയുടെ നൂറാം പദം എഴുപതും എഴുപതാം പദം നൂറും എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ കണക്കിൻ്റെയും പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു സമാന്തര സിനിമയുടെ ഇരുപതാം പദം മുപ്പതും മുപ്പതാം പദം ഇരുപതും ആയാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് മൈനസ് ഒന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ഇരുപതാം പദം മുപ്പതും മുപ്പതാം പദം ഇരുപതും തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പദം എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപതാം പദം മുപ്പതും മുപ്പതാം പദം ഇരുപതും ആയാൽ ഒന്നാമത്തെ പദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതും ഇരുപതും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി പത്താമത്തെ പദമാണ് കുറ ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവ്യത്യാസം എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പദം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മുപ്പതും ഇരുപതും കൂട്ടണം മുപ്പതും ഇരുപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് അമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഇതിലെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടണം മുപ്പതും ഇരുപതും കൂട്ടണം മുപ്പതും ഇരുപതും കൂട്ടിയാൽ അമ്പത് എന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അറുപതാം പദം നാൽപ്പതും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അറുപതാം പദം നാൽപ്പതും നാൽപ്പതാം പദം അറുപതും ആയാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അറുപതാമത്തെ പദം നാൽപ്പതും അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പതാം പദം നാൽപ്പതാം പദം അറുപതും ആയാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പദം എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതാം പദം എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതാം പദം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ അറുപതാമത്തെ പദം നാൽപ്പത് അത് തിരിച്ചെഴുതി നാൽപ്പതാം പദം അറുപത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എല്ലാ സമയത്തും മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പദം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം അറുപതാം പദം നാൽപ്പത് അതുപോലെ തിരിച്ചെഴുതി നാൽപ്പതാം പദം അറുപത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഈ ശ്രേണിയുടെ 
ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതും അറുപതും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നാൽപ്പതും അറുപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് ഇതുപോലെ വേറെ വേറെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതെന്ന് ലഭിക്കും എന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ചേർക്കണം ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം മൈനസ് ഇരുപത് ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അറുപതാമത്തെ പദം നാൽപ്പതും അത് തിരിച്ച് നാൽപ്പതാം പദം അറുപതുമായാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യം ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എല്ലാ സമയത്തും മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഈ പദങ്ങൾ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ അമ്പതാം പദം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അമ്പതാം പദം ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം അമ്പതും ആയാൽ ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയുടെ നൂറാം പദം എന്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അമ്പതാം പദം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അമ്പതാമത്തെ പദം അമ്പതാമത്തെ പദം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം അമ്പതും ആയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം അമ്പതും ആയാൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എല്ലാ സമയത്തും എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ നൂറാം പദമാണ് ചോദിച്ചത് നൂറാം പദമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പൊതു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എല്ലാ സമയത്തും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ നൂറാം പദം എങ്ങനെ കാണാം നൂറാം പദം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറാം പദം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം മൈ നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതും ഇരുപത്തി അഞ്ചും അല്ലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചും അമ്പതും കൂട്ടണം എന്നിട്ട് നൂറ് കുറയ്ക്കണം സമം ഇരുപത്തി അഞ്ചും അമ്പതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നൂറ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് നൂറിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നു വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നാൽ കുറയ്ക്കണം നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ചേർക്കണം ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ നൂറാണ് നൂറിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പോൾ ഉത്തരം മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് ലഭിച്ചു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതായിരുന്നു ഒരു ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എക്സും എക്സാം പദം എന്നും ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എക്സും എക്സാം പദം എന്നുമായാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എല്ലാ സമയത്തും മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ശ്രേണിയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും പദമാണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ആ സംഖ്യയിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണേണ്ട എത്രാമത്തെ പദമാണോ കാണേണ്ടത് ആ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വീണ്ടും കാണാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മുൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം സായിക്കുക ഓക്കെ നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന